E, Lema lafiki yangu nimekuwa niki, nikitafakari sana kama inchi. Tuko kwenye kari na ishina moja. Na nikitafakari kari na ishina moja ni kari na mbao inaitaji misuli ya kiri, inaitaji reasoning zaidi, inaitaji tafakuri zaidi na mna kuendesha maisha, uchumi, mahusiano, E, lakini nikikao wakati fulani na tafakari mambo ya naoendelea katika taifa langu la Tanzania inanipa changamoto sana e, future yetu nyakati zijazo lakini e, generation tunayoiacha baada ya siku ondoka kimsingi inanipa changamoto kubwa sana nikiangalia wengine e, e, misuli na mabavu yale ambayo yalitumika siku za nyuma za ujima katika kali na ishina moja yamekuwa hayapo sasa lema unadhani Sijui kama unaona kama mimi au nadhani nini tatizo sasa. Uh, seriously nina ninapata shida nikitazama siku za baadaye za watoto na wajukuu wa taifa hili. Na ninapata shida kwa sababu uwezo wa fikra na akili juu ya wema, haki na utu unaendelea kupuuzwa yani upambe na ushabiki katika mambo yasiyokuwa ya msingi unapata samani sana kuliko vitu vya haki vitu vya hutu ambapo vina heshima lakini havina malipo ambao ni temporary sasa shida unaoipata wewe ninaipata mimi na kimsingi ni kwamba watu wengi sana ambao wanafikiria kwa kina wanaofikiria wajukuu wanaofikiria vitu kuu wanaofikiria taifa hili baada ya miaka hamsini, miaka ishirini ya wapo na hii imesababishwa na kwamba focus ya Afrika na hasa so, focus yetu nyumbani tunafikiria zaidi uchaguzi unaokuja kuliko maisha ya siku za baadaye za wajukuu wetu na hii ni, ni ubinafsi ni self centered life kwa shida unaoipata wewe mimi naipata sana na ipata kwa dhati sana na ndio imenifanya kuendelea kwa imara kusimamia misingi kusimamia kanuni za haki kweli na ambazo zitatupa tabu sana labda ni kwambie tu mheshimiwa msigwa utaendelea kupata tabu sana kwa sababu moja ya msingi ni kwamba a good character ina ina create mateso for a moment yani ukiwa na tabia njema ukiwa unafikiri vizuri mtu wa principal mtu wa principal unakuwa adui sasa ili kuwafundisha watu hizo good content si character and everything like that maana ni kwamba lazima ukubali kupasivia safari sasa ni wangapi wataweza kupasivia safari kwa ajili ya principal ilo swali lakini mashaka ulionayo juu ya kukosekana kwa principal kukosekana kwa good character kukosekana kwa good content si Ma, kwamba mashaka unaona kwamba yataribu nchi ni kweli kwa sababu ukisharibu misingi maana kila kitu kitavurugika nilikuwa na, 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 na kuna baadhi ya watu ambao wameinspire mimi katika maisha e, kuna mm, dr moja anaitwa dr Mazman Ro anasema whenever purpose is not known abuse is inevitable na kuna mahali yana na maana kwamba makusudi ya mtu yasipojulikana kutendewa vibaya ni ni dhahiri lakini tena ukimwangalia plato eh, watu wa zamani waliishi maneno yao mpaka leo yanaishi anasema eh, an examined life is not worth living sasa nikiangalia jinsi eh, eh, kwenye kali na ishina moja nimesema jinsi tunavyoishi hasa kwa taifa letu unawakuta tunawasomi wengi tuna vijana wengi wengine hata walisoma siku za nyuma ambapo kwa mfano katika chuo kikuu cha Dar es Salaam critical thinking ilikuwa of the paramount watu wanadadisi na ukirudi hata kwenye historia kali ya kumi na sita, watu walianza kuhoji ndio maana hata Martin Luther ndio mambo yaliibuka alijitenga na na main line ya na, 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 na Roman Catholic lakini eh, wakati ule kanisa likuwa limehodhi fikra kwamba watu mtu moja eh, kanisa ndio linafikiri kwa niaba watu wakaanza kudadisi kuhoji kubisha naona kama sasa hivi kwa taifa letu hiki kitu kina sio kinapotea ni kama hakipo kabisa watu wana embrace mediocrity wana embrace eh, vitu vya low standard hawataki kuhoji mtu anaye ambaye anahoja na uliza anaonekana kama ni mtu ambaye hana akili heche unadhani wewe mtazamo wako ni nini katika jambo kama hili mheshimiwa heche e, kwanza mimi pia naungana na wewe ni kwamba 
ukiangalia tu kabla ya mwaka 2015 huko nyuma e, matendo mabaya yalikuwa ni aibu kwa jamii yani mtu kionekana wewe unasema uongo e, unasingizia watu unafanya propaganda zisizokuwa na maana ilikuwa ni matendo ambayo jamii yetu inaweza kuyatukia na ndio maana watu waliokuwa wanatajwa kwenye kashfa za ufisadi za urarushwa ni watu ambao walianza kuonekana kwenye jamii kwamba hawahitajiki na jamii ikao inapigania demokrasia pana sasa ya kuweka mifumo ya kuja kushughulikia masuala haya lakini kwa sasa ukiona matendo yanayofanywa kwenye jamii yetu na yanaanza yanaanza kuwa kama staili ya maisha ya Tanzania. Ukiangalia na labda kilichokuwa kinafanyika Zimbabwe ya Mugabe na Zanu pia ambayo imeathiri generation nzima kwa sababu ya matendo kwa mfano ya kuimbrace uongo. Yaani mtu tu anaweza kuibuka jambo la kitaalamu likafanywa la kisiasa. Jambo la kisiasa likaonekana ndio inazidi utaramu e, e, maana. Yaani wana siasa ambao tu kwa sababu wana mamlaka, wana madaraka, wana platform. Wana platform. Unachokisema ni kwamba ni lazima watu wachache tusimame, tuoneshe ukweli pamoja na gharama ambazo tutalipa. Lakini ni lazima tusiwe kwenye kundi la wale watu ambao wanembrace mambo ya hofu. Kuna mifano mingi sana. Ukiangalia kwa mfano jinsi ambavyo wakuwa mikoa na wakuwa wilaya wana behave. Ukichukua sheria kwa mfano ya tawala za mikoa, ukaangalia mamlaka na madaraka ya mkuu wa mkoa. Alafu kwa mfano ukaangalia ukamwangalia e, mfano labda mkuu wa mkoa Dar es Salaam. Yaani ni kama mtu ambaye ana nchi yake ambayo haifati sheria za nchi hii. Iko ndani ya nchi. Iko ndani ya nchi. <laughs> yaani anaweza kuamka akasema kesho watu wote wacheze disco kesho watu wote wafanye hivi makanisa kesho naomba mkafanye hivi e, kafanyeni hivi sasa katika mazingira ya uendeshaji wa nchi ya hivyo ni mazingira ambayo yanahatarisha sana amani ya nchi kwa sababu mwisho wa siku watu watafikiri kwamba sheria hazipo e, hazipaswi kufuatwa yani tutakuwa banana republic ambayo mtu akiamka anajitungia ya kwake na anayatekeleza ana, kwenye maeneo yake. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwa mfano mkuu wa mkoa Dar es Salaam ametoa amri kwamba eh hey, Jumapili huko mkoa ni kwake watu wafanye disco. Mara kwa mfano hajafanya hivyo, Ilinga hajafanya hivyo. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kwa undani zaidi ina maana sasa ile ni nchi nyingine na hizi huku tuliko tena tuko labda kwenye nchi nyingine. Kwa sababu yule ana utaratibu wake kule labda huyu wa Mara na yeye atasema ah Jumapili sasa nyie msifanye disco nie kapiganeni ngumi huyu wa Iringa na atasema ra kwake sasa katika nchi ya aina hiyo tunakuwa disjointed kwa haraka kwa sababu ya kutokupata utaratibu wa kimaji kuna e, mtaalamu mmoja wa mambo ya leadership e, ni mtu maarufu sana anajulikana nadhani wengi mmemsoma kwenye vitabu anaitwa John Maxwell lakini anasema kwamba kwa kawaida society huwa haiwezi kumpata kiongozi bora kuliko society ilivyo. Kwa sababu kiongozi anatoka kwenye hiyo jamii. I, I agree. Sasa if that is the case. Na anasema hivyo kwa sababu falsafa tunayoishi nayo kama wa Tanzania inatokana na chanzo kimoja cha taarifa ambacho wa Tanzania wote tunakipata. Kwa hiyo tukichaguana hapa kiongozi maana yake tutamchagua kiongozi ambaye anafikiri, anawaza, anatenda kama wa Tanzania wote wanaotenda. Kwa hiyo Maxwell anasema ni mpaka ile society equation kwanza ihoji kwanza chanzo cha taarifa chanzo cha philosophy inayo determine namna ya kuishi waone kama iko salama sasa kwa bahati mbaya taifa letu kama sisi wa Tanzania wengi hatuja hatujatengenezwa hatujaumbwa ndio maana imechallenge pale mwanzoni ile critical thinking imekuwa haipo tunatokaje if that is the case kwa sababu wanasema kiongozi ni reflection ya jamii anayoishi sasa wengine wanapoanza kuuliza kuhoji kudadisi kubisha wanaonekana ni 
wakorofu wanaonekana ni sio wazalendo kwa sababu wanahoji mambo ambayo jamii imekubaliana nayo umesema unakubaliana nayo kitu tunafanyaje katika mazingira moja hatuwezi kukwepa kulipa gharama kwa wale ambao tuna mawazo haya tunayowajadili hapa na gharama hizo zina mateso hizo gharama zina humiliation hizo gharama zina msongo mkubwa wa mawazo hizo gharama zitaharibu hata temporal leisure compare to future tunataka kuiona kwa ajili ya watoto wetu sasa bahati mbaya siku za nyuma miaka ya nyuma angalau unasema positive thinking attitude ulikuwa unaweza kujifunza kwa watumishi wa Mungu yani ukienda kwenye makanisa ama kwenye taasisi zote za dini kwamba kulikuwa na watu wanaweledwa kutosha wa kuutambua ukweli kwa sababu wao wanawajibika kwa Mungu sasa na wao na wao wamekuwa sehemu ya jamii ambayo imekuwa ni wapiga makofi wame compromise wame compromise na situation na hata kipindi cha 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 ubaguzi marekani Martin Luther alikuwa anagombana sana na watumishi wengi wa Mungu wakati alipokuwa akifight akifight ile ubaguzi wengine walifikiri kazi ya kanisa ilikuwa ni, ku, ni kukemea pombe ni, ni kwenye kuta nne tu mlendani kuta nne tu mlendani sasa tunatokaje tunafanya nini uh, angalau wako wachache ambao wamedidiki kulipa gharama na hizi gharama zitakuwa ni za hali ya juu sana waendelee unataka assumption ni moja tu kwamba tunge Mandela angekata tamaa mwaka wa tano alipokuwa jela na mwaka wa kumi alipokuwa jela na wa kumi na tano alipokuwa jela na wa ishirini alipokuwa jela angeua struggle ya, u, ya, ya uhuru wa Afrika Kusini sasa hakuna shortcut ya hakuna shortcut unafahamu kwa mfano nyie ni msisi hapa ni wabunge hivi karibuni tulikuwa tumesusa kwa ajili ya kufanya isolation kwa ajili ya afya zetu lakini gharama yake imekuwa ni kubwa sana tunapoteza pesa tumesemwa sana kwenye vyombo vya habari na kuna na kutukana na, wana kutukana na na, 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 na ndio unasema na amesema amesema Mary's more kuna wakati ukifanya jambo kwa ajili ya watu utakata tamaa fanya jambo kwa ajili ya Mungu wakati tulioko sasa kama taifa ni kufanya jambo kwa ajili ya kumembrace Mungu kwa sababu society unayoitetea inageuka kuwa dhiaka yani inakugeuzia ina mishale ni kuongezea hapo hey, hey. nilikumbusha hmm. eh, mama Teresa aliwahi kusema waliwahi kumuuliza swali wakati ule ana ana, ana, okay, pa, ana no. mapambano ya kukataa utoaji mimba alipoenda kule Marekani wakati ule wa Reagan wakamwambia unapambana na mapambano ambayo hayawezekani ni sawa na kutoa maji tone la ndoo ya maji kutoa baharini ukiamini kwamba eh, bahari itakauka unadhani uta, utafanikiwa mama Teresa akasema i was not called to be successful i was called to be faithful Yes. Ilikuwa ndio point yes. of course ilikuwa nakosha yes. yes. ndio. Kwa, kwa hiyo maana yake ni kwamba haijalishi watu wanapokea nini wanapokea vipi ukweli. Haijalishi watu wanapokea vipi principles. Haijalishi watu wanapokea vipi matendo ya maana. Hata kama wanayazalilisha, wanayatukana, ni muhimu kuendelea kupasivia. Kwa sababu mwalimu mzuri wa character katika taifa ama katika family ni kupasivia good character. Asa perseverance ya good character kwenye uasi wa haki mahali ambapo kuna uasi wa haki uasi wa ukweli uasi wa upendo kuna mateso tutakutana nayo pengine vifo pengine vifo leo tuna tuna ushuhuda kwamba nyie wawili hapa mmetoka magereza recent kwa kuchangiwa na wananchi maana kuna watu wanatuelewa mimi nilikuwa prison from almost five months kwa sababu ya ya, ya, ya kesa ajabu ajabu leo tunaongelea kuna mwana kuna mwana mchekeshaji wa nchi Idrisa yuko yuko lockup ameshikwa na polisi na, 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 na kuna wakati nawaza haya kuna wakati nawaza haya mambo yaagizwe hata na rais haya mambo yanaagizwa na wapambe wenye hizi fikra ambazo tunazikandamiza tunazisema fikra ndogo kwamba taifa ambalo mipaka, leo, leo kwenye nchi ambayo tuna ugonjwa wa mipaka na mataifa jirani ambayo inaweza ikaua biashara ikashusha uchumi leo kwenye kutoka katika kwenye kwenye hii pandemic kwamba uchumi dunia nzima umefloat hakuna ndege zinaruka hakuna utalii unajiuliza usalama wa taifa na polisi 
wanapata wapi muda wa kudili na Idrisa kwanza wanamuonaje yani wana, wana, wana alafu, wali... alafu ni comedy yani e, wa, una, kazi yake ni kuchekesha, kuchekesha. comedy ya historia Niki, ah. nikichukua kwa mfano e, picha yako ya miaka kumi iliyopita ni tofauti na leo kwa sababu wewe ni sio static unabadilika nikichukua picha ya eche atabadilika sasa hata mimi nina picha kuna watu wanalichekaga mitandao mi... kwamba msingi alikuwa 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 mzee saa hizi amekuwa kijana mimi, kwangu mimi naona ni prestige mi, ni kitu cha kujivunia sio ni kama ni matosi mimi ya. mimi na picha ilitumwa hmm. ilichukua dakika tano ama sita ku realize kwamba ni mimi niliona kama sio mimi ni, ni, ni photoshop lakini ilikuwa ni mimi lakini ile picha hainifanyi kujisikia vibaya ina ni inspire na ina inspire watu wangu wengine kwamba maisha ni safari ndefu ile picha ambayo Drisa kwa mfano ana, ana, yuko na ana, anacheka Ha, actually zile nguo wakati huo ni fashion ni six button Rais alikuwa ni mjanja wakati Rais wakati huo alikuwa ni mjanja sasa unajiuliza <laughs> kwa nini na, na huyu Idrisa ni kizazi cha labda ni wa, watoto waite 590 hawa kwa wanavucheka six button wanaona ni vitu vya ajabu ni sawa mimi nyumbani kwangu kwa mfano mtoto wangu ni kibaki na vesti mdogo wa kike huwa ananicheka na mwambie mama yake ulimpata wapi huyu huyu baba mwenye ili tumbo kubwa hivi we ni jokes Sasa vitu kama hivyo kwa nchi ambayo ina watu wenye positive thinking attitude you don't even waste time on those. Uwezi kupoteza muda kudili na Idrisa na ikawa issue kwenye kwenye international news. Tunarudisha kwamba turudi kwenye kufikiri namna ile philosophy inayoendesha maisha yetu imekayaje. That's the point. That's the point of yeah. saying. Yes. Yeah. Mimi mimi nilikuwa nafikiri kwamba kwanza mimi naamini wa Tanzania hawaungi mkono aina ya fikra hizi za hovi na kuna ushahidi mwingi. Eh? Ushahidi mmoja wapo ni kwamba sisi tulipofungwa kwa kesi ile ya kubambikizwa na kutengenezwa mashtaka ya uongo ndio. Eh, watu wengi walichanga pesa. Eh, sio zaidi ya shilingi milioni 300 ndio. Ambazo watu walichanga eh, kwa muda mfupi sana, muda wa siku tatu nne katika hali ya maisha ambayo ni ngumu sana hapa Tanzania kututoa jera. Maana yake ni nini? Maana yake wanatuma message kwamba hatukubaliani na hilo. E, ukiangalia kwa mfano mawaziri ambao wamekuwa kufanya mambo ya ajabu ajabu. Linapotokea jambo baya limewatokea aidha kuondolewa serikalini au nini? Unaona wa Tanzania reflection yao kwenye mitandao na wandika. E, kwa hiyo jamii inajaribu kuwa corrupted inajaribu yani watu wanatumia nguvu za vyombo vya habari kwa sababu outlet ya Kopinosh. ya kuzungumza wamepewa wao zaidi wako live muda wote e, kwa mfano tukikaa pale bungeni mbunge wa CCM akiwa anaongea clip yake tatoka au anaweza kuoneshwa live mimi siku nachangia wizara ya madini Uh, nilichangia dakika kumi. lakini kilichoonekana kwenye TV ni dakika tano. maana yake dakika tano zangu nyingine Amen. zote ambazo wao walikuwa kwamba eh, sikufikiria sawa na wao walizikata kwa hiyo wanawanyima wa Tanzania fursa ya kunisikiliza na wanijaji wao kwamba je yes, pecha amezungumza ukweli au amezungumza uongo sasa kinachotokea sio kwamba society yetu ina reflect yao viongozi wa bovu hao viongozi wa bovu ni wachache sana na we can mention them Shida ni kwamba wamekuwa so powerful. Wanaonekana muda mwingi kwenye TV, wanaonekana muda mwingi kwenye magazeti, kwenye community radios. Maana yake kama mimi nikiwa smart na wewe ukiwa smart na wewe ukiwa smart, maana yake tukichagua hapa kiongozi tunampata kiongozi ambaye ni smart. Kama mimi nikiwa corrupt na wewe uko corrupt na wewe uko corrupt, automatically tutapata kiongozi ambaye sio 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 safi. Kwa hiyo yule aliyesema kwamba society haiwezi kumpata mtu ambaye ni bora kuliko eh, society ilivyo ni kutegemeana na watu walio fani walio mzunguka. Na kubaliana na hoja yako kwamba inawezekana eh, kwa sababu ya ya, ya, ya kubrainwash na mambo mambo mengi ambayo watawala wakati mwingine wanawajazia wana, wana watu kwenye vichwa lakini mwisho wa siku pamoja na mazungumzo haya lazima tuiambie jamii Tufanye nini ili tutoke hapa tulipo? Kwa mfano, sasa hivi tumesema mediocrity imekuwa embraced kwa kiwango kikubwa sana. Yaani watu wana ujinga, unapewa mic 
microphone, unapewa platform, unashangiliwa. Mtu anayeongea vitu vya kurizon, vya kudadisi, ana, anafunikwa sio mzalendo. E, impunity kama ilivyozungumza mwanzoni imekuwa ime kwa kiwango cha juu sana watu hawafuati wa sheria tena. Imekuwa ni kama e, ba, ba, e, walio wengi ni kama e, banana re, re, republic. Tulitegemea katika nchi kama hii tuone mihimili na function vizuri kuna check and balance watu tunaheshimiana watu wana reason watu wanapata kazi kwa merit yani wewe usichaguliwe bunge kwa sababu umevaa shati la Chadema au la CCM uchaguliwe bunge kwa sababu una merit you are capable of doing unaweza ku represent watu lakini haya mambo yote tunaona kwamba sasa yana pani yana yana, yana diminish na wale wote wanaozungumza ukweli wanaosema wanasimamia haki wanasimamia sheria wanaanza kuwa ni popular kwenye kwenye nchi inafika mahali mpaka wanainchi wenyewe tunaongoza nasema sasa mtafanyaje si mjiunge tu na nyinyi mwe huko huko maisha tu yanaendelea hii ndio society tulipofikisha ah concern hapa ya ya ya, ya hizi historia yetu ni kwamba kuna shida ya tabia na maadili na wakati Bush Junior anatoka madarakani aliongea neno hili kwenye nimesoma kitabu chake kimoja Alisema Marekani imefanikiwa sana kuwa taifa kubwa kiuchumi na kijeshi. Lakini Marekani imefanikiwa sana kuporomosha maadili yake ya familia. Sasa leo Marekani wanaweza wakadhibiti kwa mfano ugaidi kutoka nje ya mipaka yao. Lakini kuna kitu kimejijenga Marekani kinaitwa domestic violence, violence na terrorism. terrorism. Lakini wa Marekani wanaweza leo wakazuia vitu vingi sana lakini leo kwa Marekani uh, family wazazi wanatoka wanatangaza wana, wana watoto wao wa kike wa kike mtoto wa kike na wake kwa wana kwa yale maadili ile principle ya ile principle ya ile dreams ya America ile, ile American dream American dream ile inauawa na, na lack of maadili sasa hapa nyumbani by the way what our dream eh, what is our dream hapa nyumbani is? kwanza uh, hapa nyumbani kila baada ya uchaguzi ndoto ya taifa hili ni uchaguzi unaokuja sio kizazi kinachokuja na ndio sababu miradi yote mikubwa ama concept zote kubwa kuanzia wakati wa Mwinyi, Mkapa, Jakaya na sasa Rais Magufuli hakunaga mtu ambaye alikuwa sustainable kwa kwenye hizo project wakati wa Jakaya alipambaa sana gesi madini tukiamini gesi itakuja kuwa Ukombozi. ukombozi wa mambo ya umeme kushuka bei amekuja rais magufuli gesi is no longer an issue na sasa utamaduni mbani nini na, na wasiwasi wangu ni huu kama sisi ambao tunafikiri haya mambo tunayaona kwa dhati tusiposimamia hizi principle kwa dhati na kwa kubeba gharama zote chama chochote cha siasa kikiingia madarakani kwa tabia ya nchi hii ya wananchi wanavyowaza wananchi wanavyotembea wananchi wanavyofikiria cha kwanza chama hicho kinachotakiwa kwenda kufanya ni kurekebisha attitude ya taifa juu ya kufikiria juu ya mambo mindset mindset ya taifa hili ni ya, ya ki... na ndio sababu nashangaa mbona huyu ni profesa lakini content zake ni hizi mbona huyu ni doctor mbona huyu amesema amekaa amesoma sana ana jina kubwa mbona ana jina kubwa ni kwa sababu amini elimu Yaani e, elimu ina karakta inasaidia elimu. Elimu haisaidi karakta. Kwa ukiwa na elimu alafu una karakta, una love. Una zamira njema. Una nia njema. Unaweza ukaburuzwa kuumiza watu kwa sababu utashinda kukataa kazi. Sasa unajiuliza huyu mtu anangangania kazi kwa mfano ya uwaziri. Anafanya decision ambazo ni kinyume na utaratibu, ni kinyume na maadili. Na ishu sio tu kuharibu nchi. Ishu kubwa hapa ni kuendelea ku corrupt attitude. Kuongezeka kimoja rem. Hicho unachozungumza kuhusu attitude kuhusu tabia. Yaani ukiangalia hebu hebu mimi nataka turudi tu hapa. Angalia behavior za wakuu wa wilaya wa huko nyuma. Angalia behavior za wakuu wa mikoa huko nyuma. Angalia behavior za sasa za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Angalia behavior za vijana kwenye mitandao. Kuna vijana ambao walikuwa one argue tu ukiibua hoja yako rema we unasema labda sisi kwa sababu mashindano ya kisiasa kwenye jamii 
ni kwa ajili ya kutafuta wazo zuri la kuisaidia jamii. 